यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले बीबीएस फोर्थ इयरको फाइनान्स सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सर्ट टर्म फाइनान्सिङ अन्तर्गत रहेर फाइनल एक्जाममा सोधिएका र सोध्न सक्ने ब्रीफ एन्सर क्वेशन र डिस्क्रिप्टिभ एन्सर क्वेशनको फुल भिडियो सोलुसन लिएर उपस्थित भएका थियौँ आज हामीले यही च्याप्टर अन्तर्गत रहेर फाइनल एक्जाममा सोधिएका र सोध्न सक्ने एनालाइटिकल एन्सर क्वेशनको भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र भर्खरै हाम्रो भिडियोहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरिदिनु होला ताकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू चाहिँ नोटिफिकेसन मार्फत तपाईँहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्नुहोस् र तपाईँहरूको पढाइ कार्य सहज रूपले अगाडि बढोस् है अब क्वेसन दुई सालमा सोधेको र दुई हजार सालमा सोधेको क्वेसन एउटै रहेछ एउटै प्याटर्नको अथवा एउटै नै रहेछ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न जाँदैछौँ क्वेसन नम्बर टू वेल है अस्मिता पब्लिक को पेज नंबर थर्टी टू में रहकर अभी नया क्वेश्चन सेट अनुसार यो क्वेश्चन हमी सल्व करना चाहते द पलोस्की पलोस्की सप्लाई कंपनी नीड्स टू इंक्रीज इन इट्स वर्किंग कैपिटल बाई रुपीज फोर पॉइंट फोर मिलियन द फलोइंग थ्री फाइनेंसिंग अल्टरनेटिव आर अभालेबल एज्यूम थ्री सिक्सटी फाइव डेज इन इयर भाई हाई अब यह के भाई यह कंपनी पलोस्की सप्लाई कंपनी ने उसके आवश्यक पड़े तो भाई उसको वर्किंग कैपिटल से इंक्रीज कराने पर्ने भो उस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करा आवश्यक पर्यटन कति ले भादा फोर पॉइंट फोर मिलियन यानी कि चौवालीस लाख रुपया बराबर ने उसको वर्किंग कैपिटल बढ़ाने पर्ने भो अंत कंपनीसंग तीन टा फाइनेंसि अल्टरनेटिव अरे हई अब जो डेज इन इयर हो वर्ष में तीन सौ पैंसठी दिन होने हमें एजमसन करूँ अब अल्टरनेटिव तीन टा हई अब अल्टरनेटिव हे फर्गो कैश डिस्काउंट ग्रांटेड अन द बेसिस अफ थ्री बाई टेन नेट थर्टी एंड पे अन द फाइनल ड्यू डेट भाई फर्गो कैश डिस्काउंट वाला अरे अब तेज को डिस्काउंट जो क्रेडिट टर्म्स है क्रेडिट टर्म्स थ्री बाई टेन नेट थर्टी अभी पे अन द फाइनल ड्यू डेट फाइनल ड्यू डेट में पे कर अर्क बरो फाइव मिलियन फ्रम बैंक फाइव मिलियन चाहे बैंक लिंक अरे हई फिफ्टीन पर्सेंट इंट्रेस्ट में हई फिफ्टीन पर्सेंट इंट्रेस्ट में फाइव मिलियन बैंक लोन लिं अभी द अल्टरनेटिव वुड नेसिशिएट मेन्टेनिंग ट्वेल्व पर्सेंट कम्पेन्सेटिंग बैलेन्स भन बाहर प्रतिशत कम्पेन्सेटिंग बैलेन्स राख् पर्ने रहे मेन्टेन कर पर्ने रहें यहाँ पर डिस्काउंट को इंट्रेस्ट डिवाइड बाई लोन माइनस कम्पेन्सेटिंग बैलेन्स मत हो हम एनुअल पर्सेंटेज कस्ट निकाल अड नंबर में इस्यू फोर पॉइंट सेवेन मिलियन अफ सिक्स मंथ कमर्सि पेपर टू नेट फोर पॉइंट फोर मिलियन भैया चार पॉइंट सात मिलियन बराबर को कमर्सि पेपर छ महीने कमर्सि पेपर इश्यू कर तर कति में दिए तो भादा फोर पॉइंट फोर मिलियनमें दिए हई सोल्ड गयो अज्यूम एज्यूम दैट न्यू पेपर वुड बी इश्यूड एवरी सिक्स मंथ को नया जो कमर्सि पेपर हो तो हर एक छ महीना में के होता इश्यू होनी कमर्सि पेपर हेज नो स्टिपुलेटेड इंट्रेस्ट रेट तो कमर्सि पेपर को इंट्रेस्ट रेट छाइन अब एवं इंट्रेस्ट रेट भग कमर्सि पेपर हो इंट्रेस्ट रेट तीर्न पा इंट्र इंट्रेस्ट तीर्न पर्ने है तर अब इसको इंट्रेस्ट नहीं छाइन भैस इंट्रेस्ट छेन अरे अभी इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट डिस्काउंट में तीर बेचिए भाई कुछ तो यहाँ पर देखी हाल चार पॉइंट सात मिलियन बराबर को चार पॉइंट चार मिलियन में हमें के करे तो इश्यू कर डिस्काउंट में भाई तो बुझी सको तर पच्चीस रिटर्न होने बेला में तो फोर पॉइंट सेवेन मिलियन नहीं हो रिटर्न होनी एंड द अमाउंट अफ डिस्काउंट डिटरमाइंस द इंट्रेस्ट कस्ट टू द इश्यूअर इंट्रेस्ट कस्ट नहीं अमाउंट अफ डिस्काउंट जी डिस्काउंट पाए तो नहीं इंट्रेस्ट कस्ट को रूप में इश्यूअर को रूप में इश्यूअर देखा पर्च भूअर को इंट्रेस्ट कस्ट को रूप में तो आँच अभी ते पिछाड़ी एज्युमिंग दैट द फर्म वुड प्रिफर द फ्लेक्जिबिलिटी अफ बैंक फाइनेंसिंग हमें फिर यहाँ पर के करें तो भादा बैंक फाइनेंसिंग जो फर्म ने बैंक फाइनेंसिंग बैंक फाइनेंसिंग को फ्लेक्जिबिलिटी हेने रहे है अभी प्रोवाइडेड द एडिशनल कस्ट अफ द फ्लेक्जिबिलिटी वाज नो मोर देन टू पर्सेंट पर एनम वार्षिक रूप में दुई प्रतिशत अरु जो अल्टरनेटिव छी अल्टरनेटिव भाई दुई पर्सेंट बड़ी कस्ट भाई उसके बैंक फाइनेंसिंग नहीं सुज करने क्या उसके बैंक फाइनेंसिंग को फ्लेक्जिबिलिटी हे क्या फ्लेक्जिबिलिटी हे कारण दुई पर्सेंट एक्स्ट्रा कस्ट तीर्न भी ऊ रेडी तर दुई पर्सेंट भाग बड़ी जब आँच तब उसके बैंक फाइनेंसिंग अथवा बैंक अल्टरनेटिव जो लोन लिने अल्टरनेटिव उससे सिलेक्ट कर सकते हैं अब यह कुछ अभी हम कर हे कर हे अभी ए नंबर में भो कलकुलेट द एनुअल पर्सेंटेज कस्ट अफ इच अल्टरनेटिव भर ये तीन टाइम अल्टरनेटिव को एनुअल पर्सेंटेज कस्ट एपीसी अथवा एपीआर एनुअल पर्सेंटेज रेट निकाल भाई अभी बी नंबर में भू अल्टरनेटिव सुड पालोस्की 
सेलेक्ट भन्दै छ कुन अल्टरनेटिभलाई चाहिँ यो पावरलेसकी कम्पनीले चाहिँ पावरलेसकी सप्लाई कम्पनीले चाहिँ सेलेक्ट गर्छ भन्दै छ अनि किन गर्छ पनि भन्दै छ है अनि व्हाट एनी एडिसनल क्वालिटेटिभ फ्याक्टर सुड पावरलेसकी कन्सिडर बिफोर द रिचिंग द डिसिजन यो डिसिजनमा पुग्नु भन्दा अगाडि कुन एडिसनल क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरुलाई पनि उल्लेख गर्न पर्छ त कन्सिडर गर्न पर्छ विचार गर्न पर्छ त भन्दै छ भनेको इन्ट्रेस्ट रेट नै त सबै कुरा होइन लोअर इन्ट्रेस्ट कस्ट मात्रै हामीले हेर्न त सक्दैनौ हैन अघि यहाँ नेर कुरा आयो नि बैंक फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी भएको कारणले गर्दा फेरि पनि उले 2% चाहिँ एक्स्ट्रा कस्ट तिर्नलाई रेडी छ भनेपछि इन्ट्रेस्ट रेटलाई मात्रै त उले हेरेर लोअर इन्ट्रेस्ट कस्ट मात्रै सधैं डिसिजनको रुपमा अगाडि बढ्छ भन्ने त हुँदैन अरु जुन क्वालिटेटिभ टुलहरु अथवा क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरु छन् ती फ्याक्टरहरु पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ भनेछ त्यो अहिले फ्याक्टरहरु हामी हेरौंला है अब हामी यसको सोलुसन गर्छौं तीनटा अल्टरनेटिभको पहिला त हामीले के गर्ने भयौं त एनुअल पर्सेंटेज कस्ट निकाल्ने भयौं अनि यो अल्टरनेटिभ चुज गर्छ भनेर हामीले डिसिजन लेख्छौं लोएस्ट नै लेख्छौं तर लोएस्ट हेर्दै गर्दाखेरि जसको लोएस्ट छ त्यो भन्दा 2% बढी बैंकको आयो भने बैंकलाई नै चुज गर्छौं किनभने त्यो फ्लेक्सिबिलिटीको आधारमा क्वेशन पनि भनेको छ कि एज्युमिंग द्याट द फर्म वुड प्रिफर द फ्लेक्सिबिलिटी अफ बैंक फाइनेंसिङ बैंक फाइनेंसिङको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी लाई प्रिफर गर्ने भयो प्रोभाइडेड द एडिसनल कस्ट अफ फ्लेक्सिबिलिटी वाज नो मोर देन 2% पर एनम अरु अल्टरनेटिभको भन्दा 2% वार्षिक ब्याज दर बढी गयो भने चाहिँ उले लिन्छ तर त्यो 2% भन्दा बढी नो मोर देन भनेको चाहिँ त्यो भन्दा बढी हुनु चाहिँ भएन है इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अरु अल्टरनेटिभ भन्दा दुई पर्सेन्ट बढी भयो भने त ठिक छ ओके म लिन्छु यही बैंक फाइनेन्सिङ नै लिन्छु तर त्यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हुँदैन है भन्दैछ अब त्यो भन्दा बढी भयो भने चाहिँ हामीले अरू नै अल्टरनेटिभ चुज गर्नुपर्छ जसको कम छ त्यो तर जुन दुई पर्सेन्ट भन्दा कम्ती आयो है दुई पर्सेन्ट भन्दा कम्ती आयो अथवा दुई पर्सेन्ट बराबर आयो भने चाहिँ हामीले बैंक फाइनेन्सिङ नै के गर्छौँ त चुज गर्छौँ अब हामी हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि किन चुज गर्छौँ भन्दैछ किन भनेको त लोएस्ट कस्ट नै हो होइन लोएस्ट कस्ट नै हो अथवा अब बैंक चुज गर्नुपर्यो भने फ्लेक्सिबिलिटी पनि हो भनेर हामीले लेखिदिन्छौँ त्यो अहिले हामी कन्डिसन अनुसार लेखिदिन्छौँ र अब अर्को चाहिँ व्हाट एडिसनल क्वालिटेटिभ फ्याक्टर कुन कुन क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ त यो लोअर एफेक्टिभ मतलब हामीले डिसिजन दिँदै गर्दाखेरि हामीले त लोअर कस्टलाई नै डिसिजन दिन्छौँ भनेको छ अहिलेसम्म त तर त्यो लोअर कस्टलाई डिसिजन दिँदै गर्दा अरू कुन कुन क्वालिटेटिभ फ्याक्टरहरूलाई पनि हामीले कन्सिडर गरेर डिसिजन दिने हो त्यो पनि हामीले मेन्सन गर्नुपर्ने छ त्यो पनि हामी लेखिदिन्छौँ है त अब हामी यसको सोलुसन नै हेरौँ ल दुई हजार उनासी साल र दुई हजार सतहत्तर सालमा एउटै क्वेसन सोध्या छ भनेको छ रिक्वायर्ड वर्किङ क्यापिटल हामीले आवश्यक परेको फोर्टी फोर लाख यानि कि फोर पोइन्ट फोर मिलियन हो अनि डेज इन इयर चाहिँ हाम्रो थ्री सिक्सटी फाइभ हुन्छ भनेर क्वेसनमा नै दिएको छ अल्टरनेटिभ वान भनेको फर्गो क्यास डिस्काउन्ट फर्गो क्यास डिस्काउन्टमा क्रेडिट टर्म दिएको छ थ्री बाई टेन नेट थर्टी भनेको छ अब थ्री भनेको डिस्काउन्ट रेट भइहाल्यो थ्री पर्सेन्ट अनि क्रेडिट पिरियड भनेको जम्मा हाम्रो तिस दिन हो त्यसमध्येमा द दस दिनमा तिर्यो भनेर डिस्काउन्ट पाउँछ भनेर चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड चाहिँ कति हो त दस दिन हो एनुअल पर्सेन्टेज रेट निकालौँ अथवा एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट निकालौँ डीआर डिवाइड बाई हन्ड्रेड माइनस डीआर इन्टू अब थ्री सिक्सटी लेख्नु अब थ्री सिक्सटी फाइव लेख्नु पर्यो किनभने क्वेसनमा नि डेज इन इयर चाहिँ थ्री सिक्सटी फाइभ हुने है भने हा भनेपछि थ्री सिक्सटी फाइभ डिवाइड बाई सिपी माइनस डिपी भयो थ्री बाई नाइन्टी सेभेन थ्री बाई नाइन्टी सेभेन कसरी भयो अरे डिस्काउन्ट रेट थ्री पर्सेन्ट हन्ड्रेड माइनस थ्री गर्नुपर्यो नाइन्टी सेभेन भइहाल्यो इन्टू थ्री सिक्सटी फाइभ फर्मुलाको भइहाल्यो अथवा हामीलाई क्वेसनमा प्रोभाइडेड नै छ अनि थर्टी भनेको हाम्रो क्रेडिट पिरियड अनि टेन भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पिरियड गर्दाखेरि फिफ्टी सिक्स पोइन्ट फोर फोर पर्सेन्टेज हाम्रो के आयो त एनुअल पर्सेन्टेज कस्ट आयो यो फर्गो क्यास डिस्काउन्टको अल्टरनेटिभ अन्तर्गत रहेर अब अर्को हाम्रो के थियो फिफ्टिन पर्सेन्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट लोन विथ टुवेल्भ पर्सेन्ट चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स यो अल्टरनेटिभ टू है अल्टरनेटिभ टू चाहिँ के छ अरे त पन्ध्र पर्सेन्ट चाहिँ साधारण ब्याज दरका रूपमा हामीले इस्यु गर्न पाउँछौँ त लिन पाउँछौँ अनि पन्ध्र पर्स बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स राख्नै पर्ने हुन्छ है जति अमाउन्ट अफ लोन हो अथवा जति हामीले पैसा लिएको हो त्यसको बाह्र पर्सेन्ट चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ त कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्सको रूपमा राख्ने भयौँ अब यो भइहाल्यो है फाइभ मिलियनको छ अब रुपिजमा गऱ्यौँ भने फाइभ मिलियनसँग हामीले गर्नुपर्यो मल्टिप्लाई गरेर गर्नुपर्यो है फाइभ मिलियन भने खा क्या फाइभ मिलियन चाहिँ बरो भनेको छ बरो फाइभ मिलियन भनेको छ अब फाइभ मिलियनको फिफ्टिन पर्सेन्ट गरिदिने इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट आउँछ अनि टुवेल्भ पर्सेन्ट कम्पेन्सेटिङ ब्यालेन्स पनि त्यही
अथवा डिस्काउंटेड लोन विथ ट्वेल्व पर्सेंट कम्पेन्सेटिंग बैलेंस वन माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव माइनस जीरो पॉइंट वन टू कर थी तर डिस्काउंटेड नमाने के कारण कम्पेन्सेटिंग बैलेंस मैं राखे पुगि हाल तो लोन में कम्पेन्सेटिंग बैलेंस घटा राख दिखे सेंवेन्टीन पॉइंट जीरो फोर फाइव आयो पेड एट द इन पेड एट द इन के कारण यह फर्मुला लगे हाई अब ते पड़ी अल्टरनेटिव थ्री अल्टरनेटिव थ्री भी हर अल्टरनेटिव थ्री में हम कमर्सि पेपर इश्यू कर अब कमर्सि पेपर इश्यू कर अलग कुछ बुझ् पर्ने के भादा खेल कमर्सि पेपर तो इश्यू गयो यहाँ भाषा चार पॉइंट सात मिलियन को इश्यू कर चार पॉइंट चार मिलियन में नहीं उसे प्रोवाइड कर क्या अर दिखे सोल्ड कर फेस भैल्यू बने हम क्या फेस भैल्यू तेस को फेस भैल्यू बने फोर पॉइंट सेवेन मिलियन तेस को प्राइस से कति तो हमें कति में दूँ तो फोर पॉइंट फोर मिलियन में जो ये डि इन को डिफ्रेंस हो तो डिफ्रेंस से उसे के बने तो इंट्रेस्ट कस्ट को रूप में हाई भाषा इंट्रेस्ट कस्ट को रूप में कस्ट अफ कमर्सि पेपर को इंट्रेस्ट को रूप में आने वाने ते जो डिफ्रेंस फोर पॉइंट सेवेन रोर पॉइंट फोर मिलियन को बीच को डिफ्रेंस थ्री लाख तो थ्री लाख बराबर को हम होने भो तो भादा खेल इंट्रेस्ट कस्ट को रूप में आने भो तो है इंट्रेस्ट कस्ट को रूप में आयो भाई तो अनुसार के अब फर्मुला के हो तो इंट्रेस्ट डिवाइड बाई इंट्रेस्ट डिवाइड बाई कस्ट अफ कमर्सि पेपर अथवा प्राइस प्राइस अथवा इश्यू अमाउंट कति इश्यू कर अब हाई ये होने वो इंट्रेस्ट मन को थ्री लाख भैया प्राइस हम क अब यहाँ हमें भैल्यू राख्ते ग्यौं थ्री लाख बने इंट्रेस्ट भैया इंट्रेस्ट को रूप में पाँच क्वेश्चन ने नहीं बना डिवाइड बाई प्राइस हम कति में बेचे तो हमें कमर्सि पेपर लोर पॉइंट फोर मिलियन में हम फेस भैल्यू चाहिए फोर पॉइंट सेवेन हो तर प्राइस में होता हाई जैसे भी ख्याल करोर पॉइंट फोर मिलियन को फोर्टी फोर लाख हो लोर्टी फोर लाख हो गाँव तब को कति आँस तो यह छ महीना को आयो क्यों कस्ट अफ कमर्सि पेपर यह छ महीना को कमर्सि पेपर हो छ महीना में इश्यू भग छ महीने हो हम थ्री लाख थ्री लाख डिवाइड बाई फोर्टी फोर फोर्टी फोर लाख कर सिक्स पॉइंट एट टू पर्सेंटेज आँद रहे छ महीना को लगी हो अब वर्ष को लगी होने वो इंटू टू होने वो इंटू टू होने वो गाँव थर्टीन पॉइंट सिक्स फोर पर्सेंटेज हम इयरली कमर्सि पेपर को कस्ट आए क्योंकि हमें तो एनुअल पर्सेंटेज कस्ट निल पड़ने तेस कारण तेरह पॉइंट छ चार आयो अथवा यह कर सीधे यो एनुअल पर्सेंटेज कस्ट को यह फर्मुला लाइदि ये हम कस्त अवस्था में हो तो भादा यो डिस्काउंट मतलब ब्याज इंट्रेस्ट वाला नस्ट इंट्रेस्ट नदी को बेला में ये पर्सेंट इंट्रेस्ट बिहार कर नदी को केस में ये बड़ा ये में बेच फेस भैल्यू ये हो ये में सोल्ड करेसन दिए यही हो क्या फेस भैल्यू माइनस प्राइस डिवाइड बाई प्राइस इंटू अब यह छ महीने होने दुई भाई चार महीने थो तीन हो अभी वर्ष थो सीधे ये नहीं मत हो इंटू वन हो वन नलेख्ता फरक पड़े योदे हम तेरह दशमलव छ चार आयो कसरी आयो भी हेद फो फोर पॉइंट सेवेन बने फोर्टी सेवेन लाख ला फोर्टी सेवेन लाख भो अइनस प्राइस कैसे तो फोर्टी फोर लाख स एक दुई एक दुई तीन अभी डिवाइडेड बाई फोर्टी फोर लाख भाइस फोर्टी फोर लाख नहीं इंटू टू कर इंटू टू चाहे क्यों यो ये ये कति हो छ महीना हो छ महीना को अभी वर्ष में लान को लगी तो दुईले मल्टिप्लाई कर सड़चालीस लाख माइनस चौवालीस लाख गर्दा तीन लाख आयो भागा चौवालीस लाख इंटू दुई गुण कति भाई तेरह पॉइंट छ तीन छे तेरह पॉइंट छ चार आयो क्या तेरह पॉइंट छ चार आयो इस हम कस्ट अफ कमर्सि पेपर भी निस्लो अब अल्टरनेटिव वन में फिफ्टी सिक्स पॉइंट फोर फोर पर्सेंट आयो अल्टरनेटिव टू में सेवेन्टीन पॉइंट सेवेन्टीन पॉइंट जीरो फोर फाइव आयो रटरनेटिव थ्री में हम क्या आए तो थर्टीन पॉइंट सिक्स फोर आयो अब हमें कंपेयर कर यो अब फर्स्ट अल्टरनेटिव हमें हेन ही पर्ने क्योंकि एकदम एक्सेस तो एक्सेस हमें हेन भैन अब कमर्सि पेपर रैंक में कंपेयर करने यहाँ तेरह दशमलव छ चार तेरह दशमलव छ चार में अब दुई पर्सेंट एक्स्ट्रा भाई हमें दुई पर्सेंट बड़ी भो बैंक नहीं चूज कर अब दुई पर्सेंट बड़ी होना का बैंक चूज करना का हम पंद्रह दशमलव छ चार अथवा तो भाई सानों होने पर्थ्य यो अथवा यह भाग सानो थो हमें के करते तो यो पंद्रह दशमलव छ चार तेरह दशमलव छ चार भाग ठूल र पंद्रह दशमलव छ चार भाग सानो थो हमें बैंक नहीं चूज करते तर हम बैंक को सत्रह छत्रह एकदम धेरे हो तेकार 
अब यहाँ के भाई द बैंक फाइनेंसिंग इज एप्रोक्सिमेटली अब कति तो तेरह दशमलव छ चार तेरह दशमलव छ चार माइनस सत्रह दशमलव जीरो पांच कर थ्री पोइंट फोर वन भो थ्री पोइंट फोर वन पर्सेंट ल द बैंक फाइनेंसिंग इज एप्रोक्सिमेटली थ्री पोइंट फोर वन पर्सेंट मोर एक्सपेन्सिव देन द कमर्सिल पेपर कमर्सिल पेपर भाग कति बोले बड़ी भो थ्री पोइंट फोर वन पर्सेंट ले बड़ी भो दुई पर्सेंट ले बड़ी भगत हमें बैंक फाइनेंसिंग नहीं यूज करते अथवा इश्यू बैंक फाइनेंसिंग बैंक बड़े लोन लिना हमें फायदा हो दियर फर कमर्सिल पेपर सुड बी इश्यूड अब कमर्सिल पेपर इश्यू कर हमें तो वर्किंग कैपिटल मेन्टेन कर सकने भाई अथवा तो वर्किंग कैपिटल फुलफिल कराने भर हमें डिशीजन लिख्य अब अर्क हमें लास्ट कोईसन के सोधे थे तो भादा खेल व्हाट अब क्यों लेखी सक भाई कुन सिलेक्ट करने भो त कुन सिलेक्ट करने भो भादा खेल ए सिलेक्ट कुन करने भो त कमर्सिल पेपर सिलेक्ट करने भो कने भो भाई बैंक फाइनेंसिंग थ्री पोइंट फोर वन पर्सेंट एक्सपेन्सिव भो के भादा कमर्सिल पेपर भाग कमर्सिल पेपर भाग थ्री पोइंट फोर वन टू पर्सेंट मात्र बात हमें बैंक फाइनेंसिंग नहीं करते तर थ्री पोइंट फोर वन पर्सेंट भारण कमर्सिल पेपर सेलेक्ट गये भो ये सकिहाल अब व्हाट एडिशनल क्वालिटेटिव फैक्टर सुड पालोस्की पालोस्की कंसिडर भैया कुन कुन फैक्टर से उस एडिशनल फैक्टर से हेन पर्च चूज कर यो डिशीजन में पुग्न भाग अगड़ी भाई तो हमें यहाँ लेखा छो जेनरली द फाइनेंसिंग मैनेजर अफ द फर्म चूज लोअर कस्ट अफ फाइनेंसिंग ये सामान्यतया साधारणतया फाइनेंसियल मैनेजर ने लोअर कस्ट अफ फाइनेंसिंग ने चूज कर लोअर कस्ट अफ फाइनेंसिंग को जिसको एनुअल पर्सेंटेज कस्ट अथवा इफेक्टिव एनुअल रेट कम हो चूज कर द फलोइंग अल्टर द फलोइंग क्वालिटेटिव फैक्टर सुड बी कंसिडर बिफोर रिचिंग द डिशीजन तर कहीं के होता है तर हाउ एवर लेख्ता खेल हो हाउ एवर हाउ एवर तर द फलोइंग क्वालिटेटिव फैक्टर सुड बी कंसिडर बिफोर रिचिंग द डिशीजन डिशीजन में पुग्न भाग अगड़ी तल दिया क्वालिटेटिव फैक्टर हमें कंसिडर कर पर्ने विचार कर पर्ने ध्यान में राख् पर्ने वाने एटा फ्लेक्जिबिलिटी हाई फ्लेक्जिबिलिटी फ्लेक्जिबिलिटी को कति को फ्लेक्जिबल छ हमें तो कारोबार करते खेल फ्लेक्जिबिलिटी हमें बेस्ट प्राओरिटी दिखा अगि भाई थे बैंक फाइनेंसिंग हमें दुई पर्सेंट महंगो भाई हमें तो बैंक फाइनेंसिंग नहीं चूज कर भाई बैंक में बैंक फा फाइनेंसिंग में फ्लेक्जिबिलिटी को फिचर भग कारण भाई थे कारण फ्लेक्जिबिलिटी को बुझे अब रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी विश्वास कति को विश्वास हमें कह कार एकदम हमें विश्वास हो तो इसको आधार में भी हमें चूज कर सकने तो हेन पर्ने भाई अभी कोलेटरल रिक्वायरमेंट एकदम धेरे हमें कोलेटरल राख् पर्ने धीतो राख् पर्ने हमें तेल जेनरली डिनाई नहीं लोअर कस्ट नहीं भाई धीतो बड़ी होनी कहता है कोलेटरल रिक्वायरमेंट हमें के हेने गई क्रेडिट रेटिंग क्रेडिट रेटिंग अनुसार ने कति को क्रेडिट रेटिंग पाए तो अनुसार ने हमें के करने भाई तो डिशीजन में पुग्ने भाई इस हेन पे और एडवाइजिंग फैसिलिटी भाई एडवाइजिंग फैसिलिटी हेर अब कुने कुने में चाहे एडवाइजिंग फैसिलिटी हो अल्टरनेटिव ये ये होने फैसिलिटी हाई तेल हमें कंसिडर कर पड़ने इसी हमारा क्वालिटेटिव फैक्टर चाहे रिस डिशीजन में पुग्न भाग अगड़ी का क्वालिटेटिव फैक्टर यही नहीं फ्लेक्जिबिलिटी रिलायबिलिटी कोलेटरल रिक्वायरमेंट अडिट रेटिंग एडवाइजिंग फैसिलिटी इिहर हुए हमें यह कोईसन को सोलूसन सकता तब भिडियो कस्त लगे भिडियो मन पर्यटन भिडियो लाइक कर दिवन चैनल सब्सक्राइब कर दिवन रजिक रहोक बेलाइकन क्लिक करना नभूल हो थैंक यू